സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇന്ന് പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രീഷന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം അതൊക്കെ കണ്ടത് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് കണ്ടു അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇവാലുവേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു വിഷ്വൽ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റിനെ കാണുമ്പോ നൈട്രജൻ ആണോ മഗ്നീഷ്യം ആണോ അല്ലെ അയൻ ആണോ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് കുറവുള്ളത് ഡെഫിഷ്യൻ ഉള്ള ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയത് അല്ലെ വിഷ്വൽ സിംറ്റം ഓഫ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന് അയൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് അതിന് കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് അല്ലാതെ മറ്റ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് സിലബസിൽ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നേക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് അപ്പം അത് കുറച്ച് തിയറിക്കായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തരാൽ മതി പ്ലാന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സോയിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റിലെ ടോട്ടൽ എലമെന്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് ഡ്രൈ മാറ്ററിൽ എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈലത്തിലും ഫ്ലോയത്തിലും ഇപ്പോൾ എത്ര നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാന്റ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ പ്ലാന്റിന്റെ ന്യൂട്രിയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ് അതിൽ കുറച്ച് എസ് ടി സി ആർ ഡി ആർ ഐ എസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ അതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കുക അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനില് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇവാലുവേഷന്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ആ പ്ലാന്റിന്റെ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന വിഷ്വൽ സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലി ആ പ്ലാന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ആണ് എന്ത് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം നമ്മളൊരു സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ന്യൂട്രിയന്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അളവ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പ്രൈമർ പ്രൈമറി പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതിന് ഡ്രോബാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഡ്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു കോമൺ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം അല്ലെ നൈട്രജന്റെ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഹിഡൻ ഹങ്കർ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കേസില് ഓക്കെ അപ്പൊ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ നമ്മളൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അഗ്രോണമിക്കൽ അപ്രോച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഗ്രേഡിയന്റ് അപ്രോച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ വേരിയസ് അപ്രോച്ച് ആണ് ടാർഗറ്റഡ് ഈൽഡ് അപ്രോച്ച് അതായത് ഒരു ഈൽഡ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് റൈസിന് ഇന്ന ഏരിയയില് പൊക്കാളി ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഈൽഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഈൽഡ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ടാർഗറ്റഡ് ഈൽഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ന്യൂട്രിയൻ മാനേജ് എസ് എസ് എൻ എം ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗിലേക്ക് കടക്കാം അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സോയിൽസിനെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കെ എ യു സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീറോ ടു നയൻ വരെ നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ സോയിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ
ആയിട്ടുള്ള അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡെബ്രീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താ സ്പെയ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗർ ഓഗർ എന്ന ജനറൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു ടൂളിന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ സ്പെയ്ഡ് അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രതല അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിന്റെ ആ ഒരു സർഫസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വി ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സോയിലിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആ വി ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിലായിരിക്കും ഡെപ്തിലുള്ള സോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബക്കറ്റോ ട്രേയോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ വിരിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ നേരത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് വരാം ഓക്കെ ആ സോയിലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലോങ്ങേരി ഡയറ്റോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാലായിട്ട് നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സോയിലിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത സോയിലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോൾ ഡയഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് സോയിൽസ് ആ ഒരു ക്വാഡ്രൻസ് രണ്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ഒരു ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഡയഗണൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്വാഡ്രൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വാർട്ടറിംഗ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസ് മാത്രം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കളയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 നമുക്കറിയാം സോയിൽ സാമ്പിളിംഗ് എത്ര വെയിറ്റ് വേണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോയിലിന്റെ എത്ര എത്രത്തോളം സോയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഫൈനലി നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു സോയിലിന്റെ അളവ് അത് ആകുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്വാർട്ടറിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫൈനലി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കളക്ട് ചെയ്ത സോയിൽ സാമ്പിള് ഡ്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഉണക്കും ഓക്കെ ഷെയ്ഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ യാതൊരു അങ്ങനെ കെമിക്കൽസോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല കാര്യം കറക്റ്റ് ആ ന്യൂട്രിയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഷെയ്ഡിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും നല്ലപോലെ സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്തെങ്കിലും അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നല്ലോണം പൊടിച്ച് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആസിഡോ കെമിക്കലോ ഒക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ആ ഒരു സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് എല്ലാം അതിലോട്ട് അലിയണം അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സീവ് ചെയ്യും ഓർഗാനിക് കാർബൺ അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ സീവ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആ ഒരു സീവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സോയിൽ സീവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഡ്രൈയിങ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് സീവിങ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ സീവ് ചെയ്ത സോയിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാക്കറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലാബിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് സോയിൽ ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു സോയിൽ സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചാർട്ട് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടതല്ലേ കാർബണിന്റെ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിൽ താഴാൻ പാടില്ല നൈട്രജൻ ടു എയ്റ്റി ഓക്കെ ടു എയ്റ്റി ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് റേഞ്ച് ഫോസ്ഫറസ് 12.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിപ്പീ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എന്താ റിവൈസ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസില് അയൺന്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അയൺ അതുപോലെ തന്നെ ബോറോൺ മോളിബിഡിന അതൊക്കെ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അപ്പൊ അതായിരുന്നു സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇത് കുറച്ച് തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് മിഷറിഷ് പോൾട്ട് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ജെന്നി പോൾട്ട് ക
മേലിസ് കണ്ണിങ് ഹാമല്ല അതൊരു ഫംഗസ് ആണ് ആ ഫംഗസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോസ്ഫറസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീവേർട്ട് മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ടെസ്റ്റിന്റെ അകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പോർട്ട് കൾച്ചർ ഓക്കെ സൺഫ്ലവർ പോർട്ട് കൾച്ചർ സൺഫ്ലവർ ബോറോണിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം കാണിക്കുന്ന അല്ലെ ഏറ്റവും നമുക്ക് വിഷ്വലി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺഫ്ലവർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്ലാന്റിനെ അടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ സൺഫ്ലവറും ഈ പ്ലാന്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പ്ലാന്റ് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കണമെന്നില്ല ശരിക്കും അതിന് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണും പക്ഷെ സൺഫ്ലവർ അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സൺഫ്ലവറിന് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ ഒരു സോയിലിൽ അല്ലെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ സൺഫ്ലവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ പോർട്ട് കൾച്ചർ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോറോൺ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാം ഫസ്റ്റ് സാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീവാർഡ് ടെക്നിക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് അതിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ സാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീവാർഡ് ടെക്നിക് അപ്പം ഇത് ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസിയവും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അസട്ടോ ബാക്ടർ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൾച്ചർ ചെയ്യും ലാബിൽ നമ്മൾ അസറ്റോ ബാക്ടറിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസിയവും ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണോ ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വളരും അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അളവ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എത്രത്തോളം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ അളവ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം സാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്ത്രീവാ ടെക്നിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അസറ്റോ ബാക്ടർ ബാക്ടീരിയ ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാസിയം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മേലിച്ച് ടെക്നിക് ഫോർ അവൈലബിൾ പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മേലിച്ച് ഓക്കെ അത് ആസ്പർജുല്ല സ്നൈഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാബിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം കെ ടു ഒ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും തേർഡ് വൺ മേലിച്ച് കുണിങ് ഹാമല്ല അതൊരു ഫംഗസ് ആണ് കുണിങ് ഹാമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീനസ് ഓഫ് ഫംഗയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് സ്റ്റാറ്റസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൈസീരിയൽ ഗ്രോത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പെറ്റ് ഡിഷിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കൾച്ചർ ചെയ്യുക അഗാർ മീഡിയ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുക അപ്പൊ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോളനിയുടെ കോളനി ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫംഗസ് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മൈസീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ഫംഗസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മൈസീരിയൽ ഗ്രോത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫോസ്ഫറസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ന്യൂട്രിയന്റിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മേലിസ് കണ്ണിങ് ഹാമല്ല എന്ത് എന്ത് ന്യൂട്രിയന്റ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ഓക്കെ മേലിസ് ടെക്നിക് ഫോർ കെ ടു അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം ആസ്പർജില്ലസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീവേർട്ട് എന്താണ് അസറ്റോ ബാക്ടർ ആണ് അത് ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസിയം ഒരേപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ബയോളജിക്കലിലെ ലാസ്റ്റ് വേണ മഡ്ലേഴ്സ് ആസ്പർജില്ലസ് നൈജർ ടെസ്റ്റ് ആസ്പർജില്ലസ് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടാസിയത്തിന് യൂസ് ചെയ്തു മേലിസ് ടെക്നിക്കില് അതുപോലെ തന്നെ മഡ്ലേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറും അതേപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യവും മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം മാക്രോയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോപ്പറും മഗ്നീഷ്യം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ
നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും മാത്രം കൊടുക്കും പൊട്ടാസ്യം കൊടുക്കത്തില്ല വേറൊരു ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നും കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പല പോട്ട്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ന്യൂട്രിയന്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി നൈട്രജൻ കൊടുക്കാത്തതിൽ എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നത് ഫോസ്ഫറസ് കൊടുക്കാത്തതിൽ എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നത് പൊട്ടാസ്യം കൊടുക്കാത്തതിൽ എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നത് അങ്ങനെ മൂന്നും അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ന്യൂട്രിയന്റ് അനാലിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മിഷറിഷ് പോട്ട് കൾച്ചർ ടെക്നിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ഓട്സിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ എൻ സീറോ എന്ന് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോ നൈട്രജൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ സീറോ ഓക്കെ പി സീറോ എന്നുള്ളത് പി സീറോ വെച്ചിരിക്കുന്നു കെ സീറോ എന്താണ് കെ സീറോ ബാക്കി രണ്ടും കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നോ എന്നല്ല എൻ സീറോ എന്നാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ജെന്നി സ്പോർട്ട് കൾച്ചർ ടെക് ടെസ്റ്റ് ഇതും എന്താണ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൌസ് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെറ്റ്യൂസ് ആണ് ലെറ്റ്യൂസ് ക്രോപ്പിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും പോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഫുൾ ഫെർട്ടിലൈസർ വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും ഓക്കെ എൻ പി കെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് ലെറ്റ്യൂസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മിഷറിഷിൽ കൊടുത്തത് ഓട്സ് ആണെങ്കിൽ ജെന്നീസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ലെറ്റ്യൂസ് ആണ് ക്രോപ്പ് ഓക്കെ അവിടെ മൂന്ന് ക്രോപ്പിന്റെ ആബ്സെൻസിലും അതേപോലെ തന്നെ എൻ പി കെ ഫുൾ ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ബോസ് സീഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ന്യൂ ബോസ് സീഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്സോ അല്ലെങ്കിൽ റൈയോ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ന്യൂബേഴ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എൻ പി കെയുടെ അളവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഓട്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സോയിലും സാൻഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ വളർത്തും ചില ഒന്നിൽ സോയിൽ കൊടുക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഒരെണ്ണത്തിൽ സോയിൽ കൊടുക്കും മറ്റത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സോയിൽ കൊടുക്കാത്ത ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഓട്സ് വളരുന്ന ആ ഒരു ന്യൂട്രിയന്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും മെഷർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെഷർമെന്റും എടുക്കും ഓക്കെ അത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡെക്സിനെ അല്ലെ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂബേഴ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ന്യൂബേഴ്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂബേഴ്സ് സീഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണോ അത് എന്താണ് ലാബ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൌസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ആൻഡ് ഡീമൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാർട്ടൺ അല്ലെ കാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാർഡ് ബോർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെയ്സിനെ അതായത് നാല് മെയ്സ് പ്ലാന്റിനെ നാല് കാർട്ടണിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വളർത്തും വളർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു അതാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഡീമൻ ടെക്നിക് ഓക്കെ ഇപ്പം സോയിലിന്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രിയൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു സീഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ആൻഡ് ഡിമൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെയ്സ് ആയിരിക്കും ക്രോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാർട്ടണിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് സോയില് ഓരോന്ന് അല്ലെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ഓഫ് സോയില് നമ്മൾ ആദ്യത്തേതിൽ വെച്ചു രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെച്ചു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻ അനാലിസിസ് നടത്തും ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ആൻഡ് ഡിമൻ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് സൺഫ്ലവർ പോട്ട് കൾച്ചർ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോറോ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സൺഫ്ലവർ ബോറോണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനൊരു എന്താ ഇങ്ങനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്ലാന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബോറോണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൺഫ്ലവർ പോട്ട് കൾച്ചർ ടെക്നിക്ക് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് പറയാം സൺഫ്ലവർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായ
വരുന്നത് അപ്പൊ ഡേയ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൽ താഴെ ആണപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി സൺഫ്ലവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ബോറോൺ കൊടുക്കണം അല്ലെ ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി സൺഫ്ലവറിനെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൺഫ്ലവർ പോർട്ട് കൾച്ചർ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എ വാല്യൂ ടെക്നീക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ മീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ഐസോട്ടോപ്സ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എ വാല്യൂ ടെക്നീക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അളവ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഡീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക എ വാല്യൂ ടെക്നിക്ക് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഡീൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പം എ വാല്യൂ ടെക്നിക്കിൽ അവർ ഒരു ഫോർമുല അനുസരിച്ച് അതായത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ ന്യൂട്രിയൻ ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻ എത്ര കൊടുക്കണം അല്ലെ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻ ആണ് ബി എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ന്യൂട്രിയൻ അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് വൈ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫെർട്ടിലൈസർ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻ എപ്പോ എത്ര സോയിൽ അതിന്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ സോയിൽ എപ്പോ എത്ര ന്യൂട്രിയൻ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറിൽ എൻ പി കെ ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റെ കണ്ടന്റ് എത്രയാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ ഫെർട്ടിലൈസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയന്റും അതേപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും തമ്മിലുള്ളതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ അതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ ഓക്കെ അപ്പം എയും ബിയും എന്താണ് എന്ന് ചിലപ്പം എ വാല്യൂ ടെക്നിക്കിൽ ബി എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എ എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ ഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഡീൻ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പം ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് പത്തെണ്ണം ആയിരുന്നു 